वंदे मातरम स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट अ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर टेन अबाउट किचन ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड ई सब्जेक्ट इसमें हम किचन uh, में जो भी वेसल्स uh, यूज़ हो रहे हैं वेसल्स मतलब बर्तन यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे पहले कुछ ड्राइंग दे रखी है जिसमें अलग अलग बर्तन हैं वो बर्तन के नाम हम इंग्लिश में देखते हैं तो इधर आपको दिख रहा है ये हम इसको कढ़ाई बोलते हैं तो इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा वोक डब्ल्यू ओ के वोक ये एक आपको चमचा दिख रहा है दैट इज लेडल एल ए डी एल ई दिस वन इज पॉट घड़ा इसको हम बोलेंगे स्पैचुला स्पैचुला ये रहा आपका तवा जिसमें रोटी बनती है दिस वन इज फ्राइंग स्पून बोलो या या तो आप बोलोगे स्कीमर फ्राइंग स्पून और एल्स स्कीमर दो में से कोई एक नाम इधर लिख सकते हो ये वाला क्या है आपका फ्राइंग पैन क्या है फ्राइंग पैन एंड दिस वन इज प्रेशर कुकर तो ये कुछ बर्तनों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं लुक एट द पिक्चर कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन दैम वॉट डू यू सी अब इधर जो भी ऊपर वाले पिक्चर में डॉट्स दे रखे हैं वो डॉट के ऊपर ही कलर करना है जहाँ पे नहीं दे रखा है वहाँ पे आपको कलर नहीं करना है तो कलर करने के बाद आपको कौन कौन से वेसल्स दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से बर्तन दिखाई दे रहे हैं तो वोक स्पैचुला स्कीमर स्कीमर का दूसरा भी नाम है फ्राइंग स्पून प्रेशर कुकर पॉट लेडल फ्राइंग पैन एंड तवा तो ये हमें बर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में बोला गया है इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज फॉर कुकिंग आर देर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज इन योर हाउस फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स का मतलब होता है वेसल्स और वेसल्स का मतलब बर्तन बर्तन को आप या तो यूटेंसिल्स बोलोगे या तो वेसल्स बोलोगे तो हमने पीछे कुछ बर्तनों के नाम देखे थे इंग्लिश में यहाँ पे आप आपके हिसाब से और नाम लिख सकते हो जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि हो गया है स्पून स्पून हो गया है देन बाउल प्लेट ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो इधर आपको नाम लिखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ यूटेंसिल्स किसके बने हैं तो क्ले क्ले मतलब मिट्टी के स्टील uh, जो आप घर पे यूज़ करते हैं कॉपर मतलब तांबा होता है जो आपको ऑरेंज कलर का दिखता होगा कॉपर आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर व्हाट वर दे मेड ऑफ तो आपको अपने दादी दादाजी से पूछना है कि पहले कौन से टाइप के बर्तन यूज़ होते थे और वो किस चीज़ के बने हैं थिंक एंड टेल विच थिंग्स डू वी कुक बिफोर ईटिंग तो हमें बताना है कि तो हम कौन सी चीज़ पकाते हैं खाने के पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थिंग्स डू वी ईट रॉ रॉ का मतलब होता है कच्चा तो हम कौन सी चीज़ें हैं जो कच्ची खा सकते हैं विच और विच आर द थिंग्स वी बो वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ और कौन सी चीज़ है जो हम पका के भी खा सकते हैं और उसको कच्चा भी खा सकते हैं तो यहाँ पे टेबल दे रखा है आपको फर्स्ट कॉलम में है जो हम कच्चा खा सकते हैं दैट इज़ रॉ हम कच्चा खा सकते हैं दूसरा कॉलम है जो हम पका के खा सकते हैं और तीसरे कॉलम में हम दोनों चीज़ें पका के भी खा सकते हैं और कच्चा भी उसको खा सकते हैं तो वैसे इधर फूड आइटम्स लिखनी है तो यहाँ पे मैंने कच्चे में क्या खा सकते हैं हम ऑनियन खा सकते हैं ककुम्बर खा सकते हैं और प्याज या ककड़ी और भी कई सारे हैं जैसे रेडिश है कैरेट है तो ये सारी चीज़ हम कच्चा खा सकते हैं कैबेज है कैबेज को भी हम कच्चा खाते हैं कुक करके क्या खाते हैं पका के क्या खाते हैं तो ब्रिंजल है बॉटल गार्ड बॉटल गार्ड मतलब होती है दूधी बिटर गार्ड बिटर गार्ड मतलब होता है करेला तो ये सब चीज़ को हम पका के खाते हैं थर्ड कॉलम है आ, कच्चा और पका के खाने वाली फूड आइटम्स दैट इज़ ऑनियन कैरेट कैरेट की भी हम सब्जी बना सकते हैं ऑनियन भी सब्जी में डाल के पका के खाते हैं टोमेटो वो भी कच्चा खा सकते हैं और पका हुआ भी खा सकते हैं तो मैंने कुछ जगह और छोड़ी है तो आप सोच के इनका नाम लिखेगा नेक्स्ट है हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन किचन और एनीवेयर एल्स क्या आपने देखा है चपाती किचन में बनती या और कहीं चीज़ और कहीं जगह भी देखा है 
there are so many things to be done for this taking out flour in an in a utensil kneading it into a dough making small balls of the dough rolling out the balls and then cooking it on fire after so much efforts the chapati reaches your प्लेट तो आपको इसमें चपाती कैसे बनाई जाती है उसका प्रोसेस दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आटे को फ्लोर फ्लो, फ्लोर का मतलब होता है आटा तो आटे को हम एक बर्तन में निकालेंगे नीडिंग इट इन टू डो फिर बाद में हम उसको गूदेंगे गूदने को हम नीडिंग बोलेंगे दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू डो मतलब गूंद के जो आटा रेडी होता है उसको डो बोलते हैं डो बोलेंगे डफ नहीं बोलेंगे डो फिर बाद में उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं बॉल्स बनाने के बाद उसको रोल करना है बेलन से जिसको हम बोलेंगे रोलिंग पिन तो रोलिंग पिन से उसको रोल करना है फिर बाद में उसको फायर पे जो तवा होता है उस पर रख के पका देना है आफ्टर सो मच एफर्ट्स द चपाती रीच इज़ योर प्लेट तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको थाली में आपकी रोटी मिलती है चपाती मिलती है तो ये प्रोसेस आपने पढ़ा चपाती का अब देखते हैं गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट तो आपको इधर आइटम का नेम लिखना है आपको कौन सी चीज़ें बनानी जैसे हमने अभी चपाती बनाना सीखी तो वैसे ही कौन सी आइटम आपको बनानी है वो यहाँ लिखना है उसमें क्या चीज़ चाहिए वो इधर लिखना है फिर बाद में वो स्टेप्स uh, लिखना है जैसे कि अगर आपको चावल खाने हैं राइट तो uh, इधर लिखना है राइस देन इंग्रेडिएंट क्या चाहिए आपको राइस ही चाहिए फर्स्ट में क्या करना है राइस को यूटेंसिल्स में लेना है फिर बाद में उसको धोना है क्लीन करना है वाटर से फिर बाद में उसमें थोड़ा वाटर डाल के गैस कुकर बंद करके गैस में डालना है फिर गैस के ऊपर थोड़ी देर रहने देना है फिर वो बॉइल्ड राइस आपकी बन जाएगी तो ये एक ऐसा प्रोसेस लिखना है जो हमने चपाती में देखा वैसा ही कुछ यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुकड इन अ वेराइटी ऑफ वेज सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम तो आपने कई सारे फूड आइटम्स देखे होंगे उनमें से कुछ बेक होते हैं बेक मतलब जिसको हम ओवन में डाल के बेक करते हैं जैसे दाल बाटी की बाटी हो गई तो बाटी को हम बेक करते हैं केक uh, को हम बेक करते हैं पेस्ट्रीज़ ये सब चीज़ बेक करके होता है फ्राइड फ्राइड मतलब तेल में तल के रोस्टेड मतलब सेकना रोस्टिंग करना सेकना जैसे पापड़ सेकते हैं स्टीम्ड uh, स्टीम मतलब uh, भाप से बनाना कोई चीज़ को जैसे मोमो uh, हो गए तो मोमो भाप से बनते हैं नाउ थिंक एंड राइट गिवन बिलो आर डिफरेंट मैथड्स ऑफ कुकिंग ये सब क्या है मैंने जो इधर चार लाइने की हैं ये है मैथड ऑफ कुकिंग राइट द नेम्स ऑफ टू थिंग्स कुक बाई ईच ऑफ द मैथड एड सम मोर मैथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट गिवन गिव एंड गिव एग्जाम्पल्स तो आपको इधर मैथड ऑफ कुकिंग दे रखा है फर्स्ट कॉलम में मैथड ऑफ कुकिंग और दूसरे कॉलम में उसको एग्जाम्पल्स देने हैं तो पहला है रोस्टिंग रोस्टिंग मतलब सेकना तो हम क्या सेक सकते हैं पापड़ एंड कॉर्न भुट्टा जो होता है भुट्टा खाते होंगे हम लोग तो भुट्टा भी सेक के खाते हैं बॉइलिंग मतलब उबालना तो राइस एंड पास्ता ये हम उबाल के बनाते हैं फ्राइंग मतलब तलना तो पूरी एंड चिप्स हम तलते हैं बेकिंग बेकिंग में बेक करना दैट इज एग्जाम्पल आर केक एंड बिस्किट्स इनको हम बेक करते हैं स्टीमिंग स्टीमिंग मतलब जो भाप से बनता है वो दैट इज़ ढोकला एंड इडली ये सब ये दोनों चीज़ भाप से बनती है मतलब पानी होता है पानी को हम भाप बनाते हैं और उसके ऊपर वो कंटेनर रखते हैं और ऊपर ढक देते हैं तो इससे ढोकला और इडली घर पे आप बनाते होंगे तो स्टीमिंग प्रोसेस है जिसमें पानी का यूज़ लगता है ग्रिलिंग तो आपने ग्रिल ब्रेड खाया होगा सैंडविच खाई होगी तो ब्रेड को हम ग्रिल कर सकते हैं और बर्गर्स भी ग्रिल डालते तो ग्रिल और स्टीमिंग के आ, अलग से मैंने मेथड लिखा है बाकी चार मेथड आपको दे रखे हैं नेक्स्ट हम देखते हैं इधर डायरेक्ट पिक्चर्स ही हैं इधर बीच में आपको नाम दे रखे हैं और आइट साइड उसके पिक्चर्स दे रखे हैं देखते हैं यहाँ पर ठीक है फिर से हम करते हैं दिट दिस इज कोल इलेक्ट्रिकसिटी इधर लगती है 
गैस ये रहा आपका गैस वुड लकड़ियाँ यहाँ पे सनलाइट अब ये जो सनलाइट वाला ये नई टाइप का टेक्नोलॉजी है तो इसमें हम खाना रख देंगे और फिर बाद में जो सन होता है सन की एनर्जी होती है वो खाना पकाती है तो इसमें हमको फ्यूल नहीं चाहिए एलपीजी वुड वगैरह कुछ नहीं चाहिए इसमें डायरेक्ट सन की हीट से हमको खाना मिल जाएगा काउडंग मतलब होता है जो गोबर रहता है जिसके उपले बनाए जाते हैं गाँव में पता है आपको दीवारों पर उसके उपले लगे रहते हैं काउडंग केक्स तो वो कहाँ यूज़ होता है वो भी ये चूल्हे पे यूज़ होता है तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग टाइप के गैस हैं गैस हैं जो यूज़ होते हैं आजकल अब इधर ये लास्ट है चैप्टर का पेज सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर इन द मॉर्निंग रैप द सोक मूंग इन अ वेट क्लोथ एंड कवर इट टेक इट आउट आफ्टर द डे डू यू फाइंड एनी डिफरेंस एड स्लाइस्ड अनियंस टमेटो सॉल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स शेयर इट विथ योर क्लासमेट तो हमको इधर देखा जाए तो मूंग की चार्ट जैसा कुछ है तो जो ग्रीन मूंग होते हैं जिसको हम लोग ग्रीन मग बोलते हैं मग तो उसको हमको ओवरनाइट मतलब रात भर उसको पानी में भिगोए रखना है और सुबह क्या करना है एक गीले कपड़े पे बांध देना है गीले कपड़े पे बांधने के बाद उसको थोड़ी देर रहने देना है तो फिर आप पूरे दिन अगर रहने दोगे उसको तो क्या उसके पीछे एक टेल जैसी निकल जाएगी पूँछ जैसी जिसको हम बोलेंगे स्प्राउटेड मूँग तो वो स्प्राउटेड मूँग वाइट कलर की टेल जैसी निकलेगी उसको क्या करना है आपको धुल देना है फिर धुलने के बाद उसमें स्लाइस्ड अनियन मतलब कटा हुआ प्याज टमाटर सॉल्ट लेमन जूस और इन सबको मूंग में मिक्स कर देना है फिर बाद में आप उसको एज अ चार्ट खा सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ इधर आपको इधर कुकिंग में कौन सी चीज़ आप बना सकते हो तो बुक बुक में पहले से लिखा हुआ है लेमन वाटर तो लेमन वाटर कैसे बनाया जाता है मिक्स शुगर इन वाटर वाटर में शुगर डालना है फिर उसमें लेमन जूस डालना है उसको स्ट्रेन करना है स्ट्रेन मतलब उसको छानना है फिर बाद में आपका लेमन वाटर रेडी हो जाएगा वैसे हम देखते हैं मैंगो जूस मैंगो जूस कैसे बनाते हैं स्लाइसड मैंगो मतलब कटे हुए मैंगो लेना है आ, ग्राइंड इन मिक्सचर उसको मिक्सचर में ग्राइंड कर देना है उसमें मिल्क और आइस क्यूब्स डालने हैं और आपका मैंगो जूस विल बी रेडी तो तीसरा कॉलम ये तीसरी कॉलम तीसरा कॉलम आपके लिए छोड़ रखा है तो आप वो चीज़ खुद से लिखोगे कि आपको और चीज़ क्या बनानी आती है सपोज मैगी हो गया अब इधर हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन वॉट इज़ यूज वाइल फ्राइंग पूरीज और पकोड़ास क्या क्या यूज़ होता है पकोड़ा और पूरी बनाने में देन आंसर इज फ्राइंग स्पून यूज होता है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज नॉट बिलोंग टू द किचन इसमें से कौन सी चीज़ है जो किचन में यूज नहीं होती दैट इज बकेट 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 में हम कोई खाना नहीं बना सकते इसलिए ये यूज नहीं होता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट एंड रॉ कौन सी चीज़ कच्ची खाई जा सकती है देन इट इज ककुम्बर विच फूड इज कुकड बाई स्टीमिंग कौन सी चीज़ को स्टीम uh, करके भाप के मदद से बनाया जाता है देन इट इज खमन फिफ्थ विदाउट वॉट डज फूड टेस्ट ब्लैंड मतलब किस चीज के बिना खाना बेस्वाद लगता है स्वा, बिना स्वाद का लगता है देन इट इज सॉल्ट सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कुक फूड इन अ सोलार कुकर इज ऑप्टेन फ्रॉम द सन सोलार कुकर में जो खाना बनता है मैंने कहा था ना सन की हीट से खाना अपना पक जाएगा उसको गैस की कोई ज़रूरत नहीं है तो वो किसकी मदद से बनता है सोलार कुकर में बनता है और किसकी मदद से सन की मदद से बनता है द स्टीमिंग मेथड ऑफ कुकिंग इज़ यूज टू मेक ढोकलास ढोकला बनाने में कौन सा मैथड चाहिए कुकिंग मैथड देन इट इज़ स्टीमिंग स्टीमिंग चाहिए ढोकला बनाने के लिए थर्ड है आपका डैश इज अ वेजिटेबल विच कैन बी इटन बोथ रॉ एंड कुक कच्चा और पका के कौन सा वेजिटेबल खा सकते देन इट इज ऑनियन आप उसमें रेडिश कैरेट कैबेज टोमेटो लिख सकते हो 
फोर्थ है बैश आर यूज फॉर कुकिंग कौन सी चीज़ कुकिंग में यूज होती है देन इट इज कंटेनर्स कंटेनर्स मतलब बर्तन तो आपने बर्तन के तीन नाम पढ़े पहला है वेसल uh, दूसरा कंटेनर एंड तीसरा है यूटेंसिल्स तो ये इधर लिख सकते हो वी कैन मेक चपाती बाई रोस्टिंग मेथड हम चपाती कौन से मेथड से बना सकते हैं तो रोस्ट करके सेक के बना सकते हैं अब इधर थर्ड एक्सरसाइज है तो थर्ड एक्सरसाइज में आप देख सकते हो ये कुछ फोटोज दे रखे उनके नाम हैं ये आपने अपने किचन में देखा होगा इसको बोलते हैं हम स्पैचुला स्पैचुला ये बेलन है जिसको हम बोलते हैं रोलिंग पिन ये दाल वगैरह निकालने के लिए है तो इसको हम बोलेंगे लेडल फ्राइंग पैन ये है स्ट्रेनर स्ट्रेनर मतलब होता है छानने को जिसे छल छलनी बोलते छलनी उसको हम इंग्लिश में स्ट्रेनर बोलेंगे ये क्या है टोंग्स जिससे हम रोटी सेकते हैं ये है विस्क विस्क मतलब जिसे किस का ऑमलेट बनाना हो या फिर छाछ बनानी हो तो ये विस्क यूज़ करते हैं पिलर पिलर मतलब होता है पोटेटो के कोई भी सब्जी के छिलके निकालने हो उसके पिल्स निकालने हो तो उनको पिलर से निकाला जाता है दिस इज नाइफ ये कढ़ाई को हम वोक बोलेंगे एंड दिस वन इज बाउल मतलब कटोरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग में देखते हैं इधर आपको ए और बी कॉलम दे रखा है तो इधर मैं आपको मैच करके बताती हूँ लेकिन आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है नंबर्स नंबर्स जैसे लिखना है आप फ्राइंग फ्राई करके क्या बना सकते हैं तो हम फ्राई करके पूरी बना सकते हैं रोस्टिंग से क्या बनेगा रोस्टिंग से होगा पापड़ स्टीमिंग स्टीमिंग गोज फॉर ढोकला सोलार कुकर सोलार कुकर में खाना सनलाइट की मदद से बनेगा चूल्हा चूल्हे में हमको लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी वुड बेकिंग बेक करके क्या खा सकते हैं तो केक खा सकते हैं बेक करके बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग मेथड है तो बॉइलिंग से क्या खा सकते हैं हम राइस तो ये आपके मैच द कॉलम हो गए इधर हम आ, ऐसा क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा उधर आपको नंबर्स डालने हैं लास्ट एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं गिव टू नेम्स और गिव टू एग्जाम्पल्स तो इधर फर्स्ट है फूड फूड डेट आर इट एन खाना जो कच्चा खाया जाता है तो ककुम्बर एंड ऑनियन ककुम्बर मतलब होता है ककड़ी एंड ऑनियन मतलब प्याज फूड डेट आर इट एंड कुकड जो पका के खाया जा सकता है तो दाल एंड पटेटो थर्ड है फूड डेट आर इट एंड रॉ एज वेल एज कुक जो हम कच्चा और पका दोनों ही खा सकते हैं वो क्या है टोमेटो एंड ऑनियन फोर्थ वन इज मटीरियल्स यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में कौन सी चीज़ें हेल्प हेल्प में आती है दट इज स्टील एंड आयरन इन दोनों चीज़ों से बर्तन बनता है मेथड ऑफ कुकिंग खाना बनाने की मेथड uh, तो फ्राइंग एंड बॉइलिंग यूटेंसिल्स बर्तन बर्तनों के नाम लिखने हैं स्पून एंड टोंग्स आपको और भी अगर कोई नाम आते हो और उनकी स्पेलिंग्स आते हो तो आप यहाँ पे वो चीज़ लिख सकते हो स्टीम्ड फूड इडली एंड ढोकला स्टीम करके जो खा सकते हैं रोस्टेड फूड फूड सेक के जो खाते हैं दैट इज कॉर्न कॉर्न मतलब मकई एंड पापड़ बॉइल्ड फूड में पोटैटो राइस इन दोनों चीज़ों को बॉयल करके हम खा सकते हैं स्पाइसिस स्पाइसिस मतलब होता है मसाला तो मसाले में क्या आता है चिल्ली एंड टर्मरिक ये मसाला है जिस जिससे हम खाना बनाते हैं तो इधर आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गया है होप यू अंडरस्टूड इट वेल लर्न वेल स्टे सेफ गुड बाय